Savol. Ko'chada bir lo'li ayol meni to'xtatib, unga yordam berishimni so'radi. Ayolga pul bergan edim, u meni duo qildi. Duoga qo'shilib qo'llarimni ochib turdim. Keyin esa ketayotgan edim, boshqa bir ayol meni urishib, sadaqa olgan odamning duosiga qo'shilib turilmaydi, yomon bo'ladi dedi. Iltimos, shu vaziyatni tahlil qilib bersangiz. Bu savolda zikr qilingan vaziyat, holat bugungi kunda dini masalalarda, dini tushunchalar bo'yicha keng tarqalgan ommaviy savodsizlikni, bilimsizlikni, johillikni bir ko'rinishidir. Dini ta'limotdan bexabarlik oqibatida, uni tartibli o'rganmaslik oqibatida juda ham ko'p bid'at, xurofat, islomga yot bo'lgan tushunchalar musulmonchilik ta'limotlari sifatida shu boyoqqa bo'yalgan holda odamlarning tushunchasiga o'rnashib qolgan, kirib qolgan. Shu bilan birga yana asosini bilmagan to'g'ri gapirayaptimi, noto'g'ri gapirayaptimi uni bilolmaydigan kishilar birovlarga bu yomon bo'ladi, bu yaxshi bo'ladi, bu savob bo'ladi, bu gunoh bo'ladi degan gaplarni bemalol tortinmasdan qat'iyat bilan aytish odatisiga kirganligi mana shu savolni o'zida o'z aksini ko'rsatib turibdi. Xo'p, birovga yaxshilik qilib duosini olmoqchi bo'lsa-yu Boshi yaxshilik qilingan inson yaxshilik qiluvchining haqqiga duo qilayotganda bu yaxshilikni egasi nima uchun qo'shilishi mumkin emas. Nima uchun qilinayotgan duoga omin deb o'zining haqqida bir yaxshilikni Alloh qabul qilishini so'rashi mumkin emas. Bu mutlaqo noto'g'ri bir gap. Sadaqani olgan odamning duosiga qo'shilib turilmaydi degan gap asosi yo'q, manbasi yo'q, hujjati yo'q. Dalili yo'q. O'zicha aytib qo'yilgan bir gap hisoblanadi. Bunaqa narsalarni bilib bilmasdan gapira olmaslik kerak. Dinda yo'q, shariatda yo'q, islom ta'limotida yo'q, Qur'onda, hadisda, ulamolarning gaplarida yo'q gaplarni bu yomon, bu yaxshi, bu halol, bu harom deb taxmin asosida, bilimsizlik asosida gapirib borish faqat o'sha gapni aytayotgan odam emas, mana bu savoldagi gapni undan eshitgan, naql qilgan odamlarning ham fikrini, bilimini buzadigan, to'g'ri narsa qolib, noto'g'ri tarafga yo'llab qo'yadigan bir ko'ngilsiz holat bo'ladi. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bunaqa narsalarni tushunib borish uchun diniy kitoblardan o'qib ulamolarning suhbatlaridan bahramand bo'lib, hujjatlik, dalillik asosi bor gaplarni saralab, asossizlarini tarqilib borishga o'tishimiz bilan inshaalloh barham topadi.